ছাত্র অবস্থায় ছাত্রলীগ করেছি কলেজ শাখাতে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলাম তখন বিপি ছিলেন আজার মাস্টার সাহেব উনি যখন ঘোষণা করলেন এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম আমরা তার সেই নির্দেশ মেনে তার আহ্বান শুনে আমরা ছাত্র অবস্থায় স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি প্রথম আমরা এসে বোর্ড থেকে বারো জন বর্ডারে যাই এবং সেখান থেকে নকশি ক্যাম্পে আমাদের কয়েকদিনের একটা ট্রেনিং হয় হাইবুর রহমান ফোনু এমদালুদুর রহম নীলু কর্নেল আরিফ আমরা আরও অনেকে নকশি গেলাম সেখানে সংক্ষিপ্ত ট্রেনিংয়ের পরে আবার বাংলাদেশে ফিরত বারো জনের গ্রুপ তখনও ইন্ডিয়ায় কোনো লোক যায় নাই যাতায়াতের কোনো ব্যবস্থা নেই আমরা তখন আইসা এই ব্রহ্মপুত্র নদীর ওখানে তারা আস্তে আস্তে এগোচ্ছিল আমরা তখন খবর পাই আমরা ব্রহ্মপুত্র নদীর ওইখানে স্থাপনা করি এবং আমরা ওইটা প্রতিহত করার জন্য যাই এর আগে আমাদের ওই বারো জনের কাছে বারোটি রাইফেল ছিল আমরা থানার থেকে রাইফেলগুলি সংগ্রহ করি শেরপুর থানার থেকে ট্রেনিংয়ের পর ওই রাইফেল নিয়ে আমরা ওখানে যাই যাতে ব্রহ্মপুত্র নদীর ওখানে যাই ওখানে অবস্থা নেই তখন পাক বাহিনীর দ্বারা বিমান হামলায় হয় বিমান থেকে শিল গুলি করে গুলি বর্ষণ করে ওখানে অনেক লোক আহত হয় তাদেরকে আমরা আবার গাড়িতে করে নিয়ে আসে মাতৃ সদন হসপিটাল তখন সেখানে আমরা নিয়ে আসি এরপরে দেখা গেল যে আমাদের জন্য সেটা আর সম্ভব নয় এরপরে আবার আমরা ওই বর্ডার বেল্টে চলে গেলাম আমরা বর্ডারে কী খাবো বর্ডারের খাদ্য কোথায় পাবো তখন তো ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের আমাদের খাওয়া তখন বাংলাদেশের কী করে তখন এই শেরপুর গুদাম আমরা তেলা ভাইঙ্গা কয়েকটা খাদ্য নিয়ে আমরা সেইখানে অবস্থা করি আস্তে আস্তে এই শেরপুর থেকে শরণার্থী হিসেবে যাওয়া দল ওই বর্ডার বেল্টে তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা আমরা করছি এই গুদাম থেকে চাল ডাল তেল চিনি চা সবই ছিল তখন আমরা এগুলো সরবরাহ করছি কাজের মাধ্যমে তখনও যুদ্ধ চলছে মধুপুর এই অবস্থার পরে বর্ডার থেকে আমরা আবার ওপারে চলে যাই ওপারের থেকে পরে আমাদের ইলেভেন সেক্টরে এগারো নম্বর সেক্টরে সেখানে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয় আমরা সেখানে ট্রেনিং করি ট্রেনিং করার পর আমাদেরকে পোস্টিং দেওয়া হয় কামালপুর বেল্টে সেখানে কয়েকদিন যুদ্ধ অবস্থা আমরা ছিলাম কামালপুর বেল্টে প্লাটুন কমান্ডার আমি নিজেই ছিলাম তখন কোম্পানি কমান্ডার ছিল ময়মন সিং পুলিশ লাইনের হেডমাস্টারই করত আলম হ্যাঁ আলম ভাই উনি ছিল কোম্পানি কমান্ডার আমরা বলে ওইখানে অবস্থা ব্রিজ বাঙার জন্য কামালপুর ওখানে একটা ব্রিজ ছিল কাঠে সেটা বাঙার জন্য ওখানে কয়েকবার আমরা আসি পা খানাঘাট দ্বারা আমরা মানে গুলি হয় আমরা আবার ব্যাক করি এইভাবে ওখানে চলে থাকলো এরপরে আমাদেরকে ওখান থেকে বদলি করে আবার নকশি ক্যাম্পে নিয়ে আসা হলো ইন্ডিয়ান নকশি তখন ওই ক্যাম্পের দায়িত্ব ছিল ক্যাপ্টেন কুমার ওখানে আনা হইল ওখান থেকে আমরা ক্যাম্পে রইলাম প্রায় চার হাজারের উপর মুক্তিযুদ্ধ আমরা ওই ক্যাম্পে রইলাম ট্রেনিং প্রাপ্ত মুক্তিযুদ্ধ ওইখান থেকে বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধের জন্য লোক পাঠানো হইত আমরা বিভিন্ন জনের বিভিন্ন দায়িত্বে ছিলাম 
ওখান থেকে আবার নকশি ক্যাম্প আক্রমণের মানে বাংলাদেশের ক্যাম্প এটাও নকশি ক্যাম্প বলে এটা আক্রমণ করার জন্য ওখান থেকে আমরা চলে আসি সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে নিয়ে এবং ইন্ডিয়ান সেনাবাহিনী সৌথভাবে আমরা এই বাংলাদেশের নকশি ক্যাম্প আমরা আক্রমণ যাই হোক সেখানে হতাহত হয় অনেকে গুলিবিদ্ধ হয় বা ঘানা যারা ঘানা অনেকেই গুলিবিদ্ধ হয়েছে নকশি ক্যাম্পে যুদ্ধহত অবস্থায় হসপিটালে ভর্তি হই প্রথম গুয়াহাটি পরে লক্ষ্ণৌ হসপিটাল আর্মি হসপিটাল বিহার আর্মি হসপিটাল তারপরে শেষ অবধি কলকাতা আর্মি হসপিটাল এরপরে আমরা বাংলাদেশের প্রধান বন করি যেদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে আসেন সেই দিনে আমি বাংলাদেশের ওই দিনই প্রধান বন করি বিজ কালবার সব বাঙে আমরা নৌপথে ঢাকা আসি সেখান থেকে আমরা ময়মন সিং ক্যাম্প যেটা আমাদের ছিল সেখানে উপস্থিত হয়ে ই করি সেখান থেকে পরে আমরা বা আমাদের বাড়িতে চলে আসি দেশ স্বাধীনতার পর গদ্যপতি পর্যন্ত এই মুক্তিযোদ্ধা থানা কমান্ডার ছিলাম জেলা কমান্ডার ছিলাম কয়েকবার আমি জেলা আওয়ামী লীগের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক ছিলাম শিলপুর কলেজের দুই দুইবার আমি ভিবি ছিলাম একবার তেহাত্তরে একবার পঁচাত্তরে পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধু মারা যাওয়ার পরে যখন শেরপুরে কিছু কর্মকাণ্ড শুরু করতে যাই তখনই আমি গ্রেপ্তার হই ময়মন সিং জেলে ছিলাম প্রায় তিন বছর এরপরে মুক্তি পায় আবার আসার পরে জামালপুর আসুদ মাহমুদ কলেজে যখন মিটিং করতে যাই আবার পনেরো দিন পরে আমাকে আবার গ্রেপ্তার করা আবার সাড়ে চার মাস জেলখানায় ছিলাম এমনিভাবে তথা নির্যাতনের মধ্যে দিয়েই দিন কাটাতে হয়েছে বঙ্গবন্ধু মৃত্যুর পরে এবং বর্তমানে আমি যেখানে বসে সাক্ষাৎকার করেছি এই তেরা বাজার কমি মাদ্রাসা এটার আমি সভাপতি আজকে প্রায় দুই টার্ম না দুই টার্ম ধরে ছাব্বিশে মার্চ রোহিত ডিসেম্বর সতেরোই মার্চ বাদে বিভিন্ন কর্মসূচি আমরা গ্রহণ করি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা যুদ্ধ করি স্বাধীন করেছি সাধারণ মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য সেটা পুরোপুরি আমরা এখনও করতে পারি নাই এটা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার পছন্দ তবে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর দেশে একটা এলোমেলো অবস্থায় চলছিল আওয়ামী লীগ সরকার প্রায় একুশ বছর ক্ষমতায় আসতে পারে নাই এরপরে ক্ষমতায় আসার পরে বঙ্গবন্ধুর কন্যা শক্ত হাতে হাল ধরার ফলে এখন দেশের অবস্থা উন্নয়নের দিকে অত্যন্ত ভালো আজ এখন মোটামুটি স্বাধীনতার যে স্বাদ স্বাধীনতা যুদ্ধের যে পরবর্তী পর্যায়ে এখন ওইটা কার্যকারিতা সাধারণ মানুষ ভোগ করতে চায় তরুণ প্রজন্ম কাছে আমাদের আশা আছে আমরা কয়েকদিন বা বাঁচব আমরা চাই যে বঙ্গবন্ধুর যে নীতি এবং আদর্শ যে উদ্দেশ্য দিয়ে আমাদেরকে উনি গঠন করেছেন আমাদের মনে সেই মন্ত্র দিয়েছেন নতুন প্রজন্ম আয়সা যাতে সেই দিকটাই লক্ষ্য করে তারা এই দেশের মানুষের জন্য কাজ করে এটি আমরা নতুন প্রজন্ম আশা করি আরেকটা আশা করি যেটা ব্যাপকভাবে পা খানাদারের যে দোষরা এখনও হয়ে দেশে রয়েছে যাদের তো খাসি হয়েছে তারপরেও যে তাদের লোকজন এই দেশে এখনও বিভিন্ন কায়দায় এই দেশের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে তাই আগামী প্রজন্মর কাছে আমাদের কথা হইল যে ওই দিকটা বিবেচনা করে তারা যাতে সত্যিকারভাবে সেই সব দোষরদের কার্যক্রমের বিরুদ্ধে যাতে রুখে দাঁড়ায় এবং প্রজন্মরা যাতে নতুনভাবে আবার সাধারণের মানুষের চিন্তা চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে এবং সেই দিকে ধাবিত হয় তারা ঐক্যবদ্ধ থাকার তাদেরকে আমরা আহ্বান জানাই